आकाशवाणी नागपूर मेधा नांदेडकर आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या मराठवाड्यासह राज्याचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन नदी जोड प्रकल्पांवर सरकार काम करत असल्याची केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती निर्धारित वेळेत महामेट्रो नागपूर प्रकल्पाचं कार्य पूर्ण होत असल्यानं आता महामेट्रोकडे शहरातील इतर विकास कामांची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आली असल्याचं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचं प्रतिपादन एकतीसाव्या महाराष्ट्र पोलीस क्रीडा स्पर्धेचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज नागपुरात संपन्न आणि नागपूरच्या रमण विज्ञान केंद्रात आजपासून वीस जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या आठव्या विज्ञान परिषदेला सुरुवात मराठवाड्यासह राज्याचा एकूणच पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन नदी जोड प्रकल्पांवर काम करत असल्याचं केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे औरंगाबाद इथं आयोजित नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म जलसिंचन परिषदेचं उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत छप्पन्न देशांचे शंभरहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत पुढे बोलताना गडकरी म्हणाले की जलसंवर्धनासाठी विविध नवीन उपाययोजना हाती घेतल्या जातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक घेण्याची पद्धत अवलंबण्याचा विचार भविष्यात करणं गरजेचं आहे असंही गडकरी म्हणाले सूक्ष्म जलसिंचन आणि आधुनिक शेती ही या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं पहिला फिलिप कोटलर प्रेसिडेन्शियल पुरस्कार मिळाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे कोटलर यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे की मोदी यांना हा पुरस्कार उत्कृष्ट नेतृत्व आणि अथक परिश्रम करून देशाची निस्वार्थ सेवा केल्याबद्दल दिला गेला आहे पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे भारतानं आर्थिक सामाजिक आणि तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रात उत्कृष्ट विकास केला आहे राष्ट्रीय उच्चस्तरीय शिक्षण अभियान अंतर्गत अर्थात रुसा अंतर्गत राज्यातील वाशिम आणि नंदुरबार या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय मॉडेल पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी वाढवण्यासह मागास भागाच्या शैक्षणिक विकासासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे नीती आयोगानं घोषित केलेल्या देशभरातील सत्तर आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि वाशिम हे दोन जिल्हे समाविष्ट असून या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये रुसा अंतर्गत नवीन शासकीय मॉडेल पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास केंद्रीय शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं यापूर्वीच मान्यता दिली आहे त्यासाठी प्रत्येकी बारा कोटी रुपयांचं अनुदानही मंजूर केलं आहे या महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकारनं विनामूल्य जागा देखील उपलब्ध करून दिली आहे या दोन्ही महाविद्यालयांसाठी मिळून एकशे चौऱ्याऐंशी पदं निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे निर्धारित वेळेत महामेट्रो नागपूर प्रकल्पाचं कार्य पूर्ण होत असल्यानं आता महामेट्रोकडे शहरातील इतर विकास कामांची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आली आहे काल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत महामेट्रो आणि नागपूर महानगरपालिका दरम्यान सामंजस्य करारावर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या या बैठकीत शहरातील व्यावसायिक जागेचा महामेट्रो पुनर्विकास करणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं महामेट्रो आणि महानगरपालिकेच्या संयुक्त सामंजस्य करारांतर्गत कॉटन मार्केटसह खोवा मार्केट आणि संत्रा मार्केट बल्डी इथल्या नेताजी फुले मार्केट आणि गड्डी गोदाम स्थित गोलबाजार या जागेच्या पुनर्विकास कामाची जबाबदारी महामेट्रोला देण्यात आली आहे या सर्व कार्यासाठी संबंधित जागा अटी आणि शर्तीवर महामेट्रोला हस्तांतरित करण्यात आली आहे या जागेचं स्वामित्व महानगरपालिकेकडे असेल आणि विकास कार्य पूर्ण होताच महामेट्रो महानगरपालिकेला ते हस्तांतरित करेल महामेट्रो नागपूर प्रकल्पाअंतर्गत लवकरच प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू करण्यात येणार आहे त्यासाठीची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे पंधरवड्याआधी महामेट्रो नागपूरद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या धावणार माझी मेट्रो ऑनलाईन कॅम्पेन आणि विश्वॉल कॅम्पेनला नागरिकांतर्फे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विश वॉलवर शुभेच्छा लिहून या उपक्रमाचा प्रारंभ केला होता या व्यतिरिक्त स्थानिक नागरिक लोकप्रतिनिधी शाळा महाविद्यालयात देखील या उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे या उपक्रमानं आता दुसरा टप्पा गाठला असून कालपासून धावणार माझी मेट्रो इव्हेंट्सला सुरुवात करण्यात आली आहे 
आदिवासी बांधवांच्या खावटी कर्जमाफीनं राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला असून हा सरकारचा एक महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचं आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितलं मंत्रिमंडळानं आदिवासी अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी कर्जापोटी देण्यात आलेली एकूण तीनशे एकसष्ट कोटी सतरा लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्यास मंजुरी दिली आहे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अल्पभूधारक आणि शेतमजूर यांना साधारणत जून ते सप्टेंबर या काळात रोजगार नसल्यानं या आदिवासी बांधवांना मदत म्हणून खावटी कर्ज दिलं जातं केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी वितरित केला असून या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी वितरित झालेला निधी सुमारे एकसष्ट हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त निधी असल्याचं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयानं म्हटलं आहे या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात एकतीसाव्या महाराष्ट्र पोलीस क्रीडा स्पर्धेचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज शिवाजी स्टेडियम पोलीस लाईन टाकळी इथं संपन्न झालं यावेळी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर अपर पोलीस महासंचालक प्रशासन डॉक्टर प्रज्ञा सरवदे नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय उपस्थित होते तेरा ते अठरा जानेवारी पर्यंत आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेत महाराष्ट्रातून सुमारे तीन हजार खेळाडू सहभागी झाले आहेत एकूण तेरा संघ यावर्षी सोळा खेळांमध्ये सहभागी झाले आहेत ज्यामध्ये नाशिक नागपूर पुणे मुंबई इत्यादी शहरांसह रेल्वे आणि प्रशिक्षण संचालनालय या संघांचाही समावेश आहे एकोणीसशे ब्याऐंशी पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या यजमान पदाचा मान चौथ्यांदा नागपूरला मिळाला आहे वुशू आणि तायकोंदो हे खेळ यावेळी पहिल्यांदाच स्पर्धेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत स्पर्धांमुळे पोलिसातील खेळाडूंना संधी उपलब्ध होत असून खेळाडूंसाठी स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर निर्माण करण्याची गरज असल्याचंही पोलीस महासंचालकांनी म्हटलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की महाराष्ट्राचे पोलीस दल देशातील सर्वोत्तम पोलीस दलांपैकी एक आहे क्रीडा क्षेत्रात देखील पोलीस दल अग्रेसर असून ही गौरवशाली बाब असल्याचं ते म्हणाले खेळाडू वृत्ती असेल तर ती व्यक्ती जीवनातील कोणत्याही समस्येला तोंड देऊ शकते पोलीस तणावाखाली काम करतात खेळांमुळे तणाव कमी होण्यास मदत होते पोलिसांसाठी क्रीडा अकादमी निर्माण करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी जाहीर केलं राज्यात दोन हजार एकोणीसच्या पावसाळ्यात लोकसहभागातून तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीचं नियोजन असून त्यात सरकारच्या प्रत्येक विभागाला त्यांचा सहभाग कसा असेल याची स्पष्टता करून देण्यात आली आहे विभागांनी या कामाकडे केवळ उद्दिष्टपूर्ती म्हणून न पाहता पर्यावरण रक्षणासाठी आणि वातावरणीय बदलाचे परिणाम टाळण्यासाठी वृक्ष लागवड हा एक सक्षम पर्याय असल्याचं सत्य स्वीकारून सक्रिय योगदान द्यावं आणि वृक्ष लागवडीचं परिपूर्ण नियोजन करावं असं आवाहन वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी केलं खारगे यांनी तेरा कोटी वृक्ष लागवडीतील जिवंत रोपांचा आढावा आज घेतला तसंच येणाऱ्या पावसाळ्यात करावयाच्या तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीच्या तयारीची माहिती सर्व विभागांच्या समन्वय अधिकाऱ्यांकडून घेतली नागपूरच्या रमण विज्ञान केंद्रात आजपासून वीस जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या आठव्या सायन्स प्रदर्शनाला सुरुवात झाली याचं उद्घाटन विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था अर्थात व्हीएनआयटीचे संचालक डॉक्टर प्रमोद पडोळे आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अर्थात निधीचे संचालक डॉक्टर राकेश कुमार यांच्या उपस्थितीत पार पडला यावेळी डॉक्टर राकेश कुमार यांनी विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून निसर्गाकडून प्रेरणा घेऊन पर्यावरण वस्तूंच्या संशोधनावर विशेष भर दिला दरम्यान डॉक्टर पडोळे यांनी बायोमिक्स बद्दल सांगताना जीवशास्त्राच्या विविध क्षेत्रात अभियांत्रिकीचा उपयोग करून करण्यात येत असलेल्या प्रयोगांचं महत्व सांगितलं हे प्रदर्शन वीस जानेवारीपर्यंत सकाळी अकरा ते संध्याकाळी साडेपाच पर्यंत लोकांना बघण्यासाठी खुलं राहणार आहे दररोज दुपारी बारा ते साडेतीन वाजेपर्यंत विज्ञान व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं आहे प्रदर्शन आणि व्याख्यान दोन्हीला प्रवेश निःशुल्क असणार आहे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया यांचं आज दिल्लीत निधन झालं ते नव्वद वर्षांचे होते विहिपचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं देशातल्या प्रमुख उद्योगपतींमध्ये गणल्या जाणाऱ्या दालमिया यांची रामजन्मभूमी आंदोलनातही मोठी भूमिका राहिली होती विदर्भात थंडीची तीव्रता वाढली आहे नागपुरात आज 
सात पूर्णांक तीन दशांश अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आला गोंदिया इथं आठ ब्रह्मपुरी आठ पूर्णांक नऊ गडचिरोली दहा पूर्णांक दोन अमरावती आणि वर्धा अकरा पूर्णांक चार अकोला अकरा पूर्णांक सात चंद्रपूर अकरा पूर्णांक आठ बुलढाणा आणि वाशिम इथं बारा अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली याबरोबरच आजचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या आपण आमच्या ऑल इंडिया रेडिओ न्यूज नागपूर या फेसबुक पृष्ठावर तसंच ऍट द रेट ए आय आर न्यूज अंडरस्कोर नागपूर या ट्विटर हँडलवर जाणून घेऊ शकता नमस्कार 